Oh, finalmente, in pensione, per tutto il resto della mia vita farò cose mai viste, cose folli, cose Maldive, Seychelles, Las Vegas. Rena Nando, ricordati che non sai ancora quanto sarà la tua pensione, magari le cose folle le dovrai ridimensionare, no? Dici che le Maldive, le Seychelles, Las Vegas. Dico che una settimana al mare la pensione bel vedere, magari ce la possiamo ancora permettere, sperando che non sia rincarata in questo periodo di crisi, però. Comunque adesso inizia a riposare per davvero, Nando, insomma, cerca di abituarti a non fare niente, per te non dovrebbe essere tanto difficile, insomma, tu riposa e io vado di là come al solito a lavorare. E il Nando... Sì, sì, sì. da Roxy Bar, il Roxy Bar, il bar degli amici dove Nando viveva praticamente metà della sua vita, come in ogni locale che si rispetti in Roxy Bar, che era quello del Benito e della Rosetta, non poteva mancare il giornale della provincia, la gente ovviamente lo chiamava il bugiardino, era Cesare, un pensionato che se lo accaparrava sempre per primo, ma non era un egoista, poiché lui leggeva ad alta voce e a tutti le notizie più curiose, che poi, visto e considerato che grandi discorsi davanti a un calice di vino non è che abbondassero proprio, avrebbe tenuto, questi, questi articoli avrebbero tenuto banco per tutto il resto della giornata. Era importante questo ruolo. Bene, i, i titoli in grassetto erano davvero interessanti e rubavano la profonda attenzione degli astanti. State zitti, bocche chiuse che vi leggo le news più importanti del giorno. E a quel segnale tutti zittivano. E Cesare, con voce stentoria e a volte appassionata, dava inizio alla lettura. Bomba esplode il cimitero. Tutti morti. Mamma picchia figlio con ferro da stiro perché aveva preso una brutta piega. Fabbrica di carta igienica andata a rotoli. Giovane si schianta contro Lampione spenti entrambi grave incidente d'auto perde il braccio destro la polizia indaga sul sinistro doppio doppio senso non ignaro nano cade dal marciapiede si salva aggrappandosi al bordo rubato un tir pieno di lampadine la polizia brancola nel buio si sdraia sui binari del treno Palermo-Napoli. Come chiuderla questa? Muore con otto ore di ritardo. Si butta dalla finestra, lascia la moglie, due figli e la finestra aperta. Adesso zitti che vi leggo anche gli annunci più interessanti. Cieco, occhio destro, 
cerca cieco occhio sinistro per scambio di vedute uomo amputato gamba destra cerca uomo amputato gamba sinistra per fare due passi smarrito terrier sì, terrier eh, bianco, orbo, sordo, castrato risponde al nome di fortunato e via così insomma, passava la giornata al bar un pezzo almeno Nando era ormai da qualche decennio che lavorava come operaio quando la ditta titolare della fabbrica ai dipendenti più anziani come premio di fine anno aveva offerto una gita sociale in aereo a Sharm el Sheikh mica male ma il Nando non aveva mai volato da una parte era entusiasta della novità e anche il fatto che fosse gratis del volo eh, insomma ed è alla me, ed è la meta anche ma, ma dall'altra tutte le volte che ci pensava se la faceva letteralmente sotto dopo il ritorno comunque ci andò a fare questa gita dopo il ritorno sul racconto tenne banco l'osteria per le due serate intere del sabato e della domenica il racconto del nato la ditta ci ha offerto un viaggio tutto inclusivo. Era la prima volta che prendevo l'aereo. Ero curioso di vedere com'era il mondo visto dall'alto, ecco. Ma vedevo solo che il mondo era continuamente grigio. Poi, quasi alla fine del viaggio, mi sono accorto che il mio finestrino era sopra l'ala. E vabbè, comunque è stata una bella esperienza, eh. A parte il fatto che ogni tanto c'era il comandante che ci diceva di allacciare le cinture perché stavamo volando in una zona di flautulenze, non capivo bene. In effetti, mi ricordo, tutto è cominciato quando dopo il solito ding dong abbiamo sentito il primo annuncio, anche lì. Il comandante mi dà il benvenuto a bordo del volo 1717 della Via Crucis. Siamo pronti al decollo. Vi ringraziamo per aver scelto il nostro vettore molto low cost, come molto low cost. Siamo lieti di comunicarvi che tutti gli aerei dell'Avia Crucis sono uno schianto. Ma è bello questo. Per usare la vostra cintura di sicurezza inserite la barretta di metallo nell'incastro e tirate forte. Ma se non trovate la cintura chiedete alla hostess del nastro isolante che fa lo stesso. In caso di improvvisa perdita di pressione le maschere ad ossigeno scenderanno al soffitto. Mettete di strillare, acchiappate la maschera e, tenete, e tenetevela sulla faccia. Oh, eh, eh sì, così. Se viaggiate con bambini piccoli, mettetevi la maschera prima di aiutarli a indossarla, giusto. Se viaggiate con due bambini piccoli, decidete adesso quale dei due amate di più. Per me. Prendiamo qualcuno che ci liberi da questa... L'organizzatore che chiama tra noi l'autore, l'organizzatrice per esempio, o l'assessora che è qua, credo tra noi. essere venuti appunto oggi in questo bel contesto del nostro anfiteatro naturale grazie ad Anna Elena 
e a Giuliano che ci ha permesso di conoscere questa figura particolare di questo tango. Vorrei chiamare eh, il dottor Vittici qui con noi, che così vediamo l'autore, <ride> che sentendo la storia di questo Nando, ecco, ha descritto un personaggio che è completamente diverso dallo scrittore, che è di una generosità, di una bontà e potrei andare avanti all'infinito, <ride> tanto che, adesso le lascio la parola intanto e poi dico un'altra cosa. <ride> No, va bene, niente, io, per me è stata una sorpresa. Qualche tempo fa mi è arrivata una mail dalla signora Francesca Bendi dicendo possiamo usare il suo libro per fare una serata, eccetera, una serie di serate anche con altri autori. Dico, vabbè, di male non c'è mica niente. Ho detto un libro, non ho, non ho detto romanzo, perché i romanzi sono cose serie. Qui invece di serio c'è proprio, proprio niente. Però mi sono divertito a scriverlo e, 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 e vi dico anche perché l'ho scritto in una settimana. Io ho scritto una novantina di commedie comiche che stanno andando un po' dappertutto, con determinati personaggi. Allora mi è venuta l'idea, perché non prendo questi personaggi, li raggruppo, faccio una bella compagnia e saltano fuori tutte queste storie. Praticamente avevo già in mano tutto, il materiale c'era. Anche perché quando uno scrive commedie, o scrive queste cose, si diverte nello scrivere. E poi anche perché desidererebbe regalare, regalare un sorriso, una risata. Fa così bene sorridere soprattutto in questi tempi. Anche perché il sorriso, il riso, fa bene. È un antidepressivo, stimola le endomorfine cerebrali e ci fa stare bene e allora ecco stasera vi è stato offerto un bicchiere di, di risate e anche, e anche un sorriso ed è stato questo che mi ha fatto piacere grazie di essere venuti e grazie Bravo. a tutti avete per il contrario del Nando che ha descritto soprattutto nella prima parte perché poi Vitti ci ha portato eh, delle coppie che vuole regalare eh, a voi presenti. Adesso andremo a prenderle, quindi fermi tutti che porteremo eh, una copia del libro. E poi dico che c'è il casello San Marco aperto con servizio bar, eventualmente se qualcuno desidera un caffè o una birra, cosa, e col bagno anche. <ride> cioè, è importante anche quel servizio lì. <ride> Allora, ringrazio tutti, ringrazio l'autore per il bellissimo libro, gli artisti che l'hanno portato in scena, Francesca per averci accompagnato appunto in, in questa prima edizione di Terre da raccontare l'amministrazione comunale, tutta per aver accolto questa prima edizione, cosa dire, per chiudere la serata vi aspettiamo a tutti i prossimi eventi, quindi dal 16 in poi abbiamo il secondo appuntamento a, a Pedrengo, verso il parco Demetra Natura e Comunità, e così via poi si succede. Sì, mi è stata fantasia, non è mai perché... Va ah, benissimo, grazie Camillo, grazie. Ornella. Ornella. <ride> No, la prima sono in cena e 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 sono Ho scritto anche tante commedie. Sì, non c'era. Ah, caspita. Andremo a cercare. Aperti in Australia. Caspita. Andremo a cercare i suoi lavori allora. Perché sono tanti. Eh, basta leggere commedie di Sisley. Ottimo. Perché sono d'accordo. Francesco e Isabella. Isabella, come nome.
Bene, chiudiamo così la nostra bella serata. Ciao Cam! Ciao!